তোমার সেকেন্ডারিটেজ আর বলছে যে হচ্ছে সেটা ভোল্টেজ দেওয়া আছে তো ভোল্টেজ তো বলা আছে যে ভোল্টেজ সব সময় দেওয়া থাকে যখন আমাদের এসে এসি ভোল্টেজ হয় সেই এসি ভোল্টেজ তো এরকম ভাবে দেওয়া থাকে যে বি এম সাইন ওমেগা টি যেখানে এটা হচ্ছে ম্যাগনিটিউড ওমেগা পার্টটা হচ্ছে আমাদের অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি আর টি পার্ট হচ্ছে টাইম এখানে কি বল এই যে 282.8 এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাগনিটিউড ডেল্টা আমাদের যখন কোন জায়গায় থাকবে তখন আমাদের হচ্ছে আমাদের এখানে লাগবে না আমাদের ডেটা দেওয়া আছে সেটা আমাদের ইউজ করতে হবে What is the primary current of this transformer? What is the primary current of this transformer? What is the transformer primary current? What are its voltage regulation? Voltage regulation is the primary current and efficiency is the primary current. Impedance is the R equivalent and X equivalent and R square X. So, if you want to consider it, it's the primary side. So, we have to know the theory. The potential is the equivalent circuit. Primary side is the primary side equivalent circuit. primary side of voltage primary side of current r equivalent primary side j equivalent primary side rc jxn ekhane hocche amra secondary side theke primary side ta pole niye ashte hobe jehetu pura ta primary side e bola ache to current jokhon secondary theke primary te niye ashte tokhon ki transistor the bhag hoy ar voltage transistor the gun to this equivalent circuit ta draw korlam ekhon ekhane ki ki value dewa ache kothay ki boshate shegulo dekhte hobe ভ্যালুটা এখন খেয়াল করো এই ভিপি এর মধ্যে এইখানে হচ্ছে প্যারালালে হচ্ছে পুরো ভিপি এর ড্রপ হচ্ছে তো ভিপি টা হচ্ছে কি আমরা যদি হচ্ছে প্যারালাল সার্কিট হয় কোন যে কোন প্যারালাল সার্কিট থাকে এগুলো হচ্ছে বেসিক আর কি প্যারালাল সার্কিটে ভোল্টেজ সব সময় সমান হয় দুই এন্ডে ভোল্টেজ সব সময় সমান দুই টাইপ হচ্ছে এই আর1 আর আর2 দুই টাইপ হচ্ছে এই ভোল্টেজ হচ্ছে ভি আর সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট সমান হয় 
আমরা যদি হচ্ছে প্রাইমারি সাইকেলের ভোল্টেজটা খেয়াল করি দেখো এই যে ভিপিটা ভিপিটা এইখান থেকে এই পুরোটা প্যারালাল আর কি এই পুরো লাইনটা হচ্ছে প্যারালাল আর কি তাহলে এই পুরো লাইনের টোটাল ড্রপটা ভিপি এর সমান হবে দেখো কেবল প্যারালাল বুঝলাম এই যে দুই এনটা দুইটা এন কিন্তু ভিপি এর জন্য যে দুইটা এন এই লাইন দুইটা আমাদের পুরো লাইনটার জন্য কিন্তু কমন সেখান থেকে আমরা বুঝলাম যে এটা হচ্ছে প্যারালাল তাহলে এই পুরো লাইনের টোটাল ভোল্টেজ ড্রপ হবে ভিপি এর সমান তাহলে এই লাইনের টোটাল ভোল্টেজ ড্রপ কি কি হবে এইখানে একটা ড্রপ হবে যেটা হচ্ছে ভিএস ড্যাশ এইখানে একটা ড্রপ হবে এটা হচ্ছে কারেন্ট আই এস এ ইনটু হচ্ছে এক্স তাহলে আই এস ড্যাশ ইনটু আর ইকুইভ্যালেন্ট আর এইখানে একটা ড্রপ হবে তো আই এস ড্যাশ ইনটু জে এক্স কি বুঝলাম আচ্ছা এটা क्लियर সো হচ্ছে যেহেতু প্যারালাল সার্কিট তাহলে ভিপি হবে এই টোটাল ড্রপ এর জন্য তো এখানে ভ্যালু গুলো বসাই দাও এটা হচ্ছে ক্যালকুলেটর করে ফেলতে পারবা তাহলে একটু কমপ্লেক্স মোডে অ্যাঙ্গেল বসাই বসাই করতে পারবা তো ডাইরেক্টলি ক্যালকুলেটর বসাই দিলে এই आंसरটা চলে আসবে इनिशियल कारेंट आसार पर आईपी कारेंट एदिंग नीचे नाम एदिंग कारेंट तो आई एसिटेशन कारेंट आई सी तो आई सी वाले कत आ समान प्रत्येक देखते पावर डिफरेंट हो जाए
তো পি আউট বের করলো পি ইন বের করো তাহলে আমাদের ট্রান্সফার এফিসিয়েন্সি কত এটা ইকুয়াল করছে পি আউট বাই পি ইন ইনটু 100% তো জিনিসটা আরেকবার যাতে বুঝতে পারছো তাহলে আরেকবার দেখে নিতে পারো মেইন হচ্ছে আমাদের মাথায় রাখতে হবে কি কি ইনপুট দেওয়া আছে সেখানে কি কি ইনপুট আমাদের বের করতে হবে তো সেইখান থেকে বের করার পর সূত্র বসাইলে হচ্ছে আমাদের এটা সলভ হয়ে যায় এরপর আরেক স্টেপের মেথড মেথড দেখতে একটু আগাই আচ্ছা এটা ফেল করো তোমাদের পার ইউনিটের ম্যাথ আমি তোমাদের বলে দিই সেটা হচ্ছে পার ইউনিট সিস্টেম আর থ্রি ফেজ ট্রান্সফরমার এগুলো তোমাদের সিলেবাসে নাই থ্রি ফেজের পার ইউনিট পার ইউনিট ট্রান্সফরমার আর থ্রি ফেজ ট্রান্সফরমার এগুলো তোমাদের সিলেবাসে নাই তো এই সব ম্যাথ তোমাদের দেখা লাগবে না পড়া লাগবে না তো এখানে খেয়াল করো প্রশ্ন কি দেওয়া আছে যে 20 কিলো ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার 8000 বাই 480 ভোল্ট ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার হ্যাজ দ্য ফলোইং রেজিস্ট্যান্স এটাকে বলা হয় রেটিং উপরে যে ভ্যালু গুলো দেওয়া আছে এগুলোকে বলা হয়েছে ট্রান্সফরমার রেটিং যে রেটিং এ কি বলা আছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার এই যে কিলো ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার তাহলে হচ্ছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার এস বলা আছে হচ্ছে কিলো ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার আর হচ্ছে ইনপুট পাওয়ার ভিপি বলা আছে হচ্ছে ইনপুট ভোল্টেজ এর 8000 ভোল্ট আর হচ্ছে সেকেন্ডারি সাইডে হচ্ছে বলা আছে 480 ভোল্ট তো এখান থেকে আমরা কি বের করতে পারবো ট্রান্সফারেশন বের করে নিয়ে আসতে পারবো কারণ কি ট্রান্সফারেশন হচ্ছে এটা একটা জিনিসই হবে সেম জিনিসই হবে আচ্ছা তো ওটা আমরা পরবর্তীতে দেখব আমাদের কি কি লাগে আর কি কি দেওয়া আছে প্রাইমারি রেজিস্ট্যান্স প্রাইমারি সিলিকেস ফ্লাক্সের জন্য এ ইনডাকটেন্স এক্সাইটেশন ব্রাঞ্চের জন্য হচ্ছে কপার লসের জন্য আর সি এক্সাইটেশন ব্রাঞ্চের জন্য হচ্ছে ম্যাগনেটাইজিং এর জন্য এটা সেকেন্ডারি সাইড এক্সেস আছে আর এন্ড লস আছে তো এখানে কিন্তু পুরো জিনিসটা যে হচ্ছে আর ইকুইভ্যালেন্ট এক্স এর জন্য প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা দাও আছে বের করতে বলছি কি এক্সাইটেশন ব্রাঞ্চ যে হাই ভোল্টেজ সাইড ওদের আছে তো এক্সাইটেশন ব্রাঞ্চে যেগুলো দেওয়া আছে এই যে আর সি আর এক্স এম क्वेश्चन পড়ে আর কি কনফিউজ হয়ে যায় क्वेश्चन গুলো অনেক বড় হয় जगह বের করতে হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট এর রেফার টু দা হাই ভোল্টেজ সাইড এখন ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা তো দেওয়া আছে কি ভ্যালুগুলো এক আছে প্রাইমারি সাইড সেকেন্ডারি সাইড আলাদা এখন পুরোটাকে হাই ভোল্টেজ সাইডে নিয়ে আসা মানে প্রাইমারি সাইডে নিয়ে আসা কি দেখাতে হবে তাহলে কি আমরা জানি কি যে হচ্ছে যখন রেজিস্ট্যান্স এন্ড হচ্ছে আমাদের ইন্ডাকটেন্স এগুলো যখন হচ্ছে সেকেন্ডারি থেকে প্রাইমারি তে তখন এ স্কয়ার দিয়ে গুণ হয় যখন এ স্কয়ার দিয়ে গুণ প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারি থেকে প্রাইমারি তে আসে लाइन <coughs> রেটেড লোড দেওয়া আছে যে লোডটা হচ্ছে যে রেটিং অনুযায়ী যে লোড হওয়ার কথা সেই কারেন্টে ফ্লো পাস করতেছে আর 480 ভোল্টই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে সেকেন্ডারি সাইডে আছে আর বল আছে পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.8 লাগে হোয়াট ইজ দ্য ট্রান্সফরমারস আউট ইনপুট ভোল্টেজ তো 480 ভোল্টের জন্য যদি 0.8 পাওয়ার ফ্যাক্টর লাগিং হয় তাহলে ইনপুট ভোল্টেজ মানে প্রাইমারি সাইডে ভোল্টেজ কত আর সেই ক্ষেত্রে ভোল্টেজ রেগুলেশন কত বের করতে হবে তো এইটা আমাদের হচ্ছে আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট প্রথম একটা क्वेश्चन এই জায়গা বের করছি তো সেখানে আমাদের হচ্ছে এই যে বলছে রেটেড লোড তো রেটেড লোডটা কত সেটা বের করতে হবে আমি বারবার বলতেছি কি আলাদা একটা লোড বলতে কারেন্ট কে বোঝানো হয় ঠিক তো এখানে রেটেড লোড মানে রেটেড কারেন্ট তো কারেন্টটা কত আমাদের কি জানি আমাদের পাওয়ার দেওয়া আছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার দেওয়া আছে এস আর ভোল্টেজ বলা আছে 480 ভোল্ট তাহলে এস ইকুয়াল টু সূত্র হচ্ছে ভি আই তাহলে আই বের করতে হলে আমাদের আই এর সূত্র কি এস বাই 
আগের মতো বের করতে পারো ফিন বা এখান থেকে বের করলে চলে তো মেইন কথা হচ্ছে সূত্র আর থিওরি মাথায় থাকলে এগুলো হচ্ছে ভুল আর জায়গা আচ্ছা লাস্ট আরেকটা কোশ্চেন আমরা এখন আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আর একটা সাইকেল কোশ্চেন যে আমাদের হচ্ছে রেটিং দেওয়া আছে আগের মতই যে বলা আছে 1000 ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার করতে বলছি কি আমাদের হচ্ছে সেখান থেকে 
পাওয়ার ফ্যাক্টর বের করে নিয়ে আসতে পারি পাওয়ার ফ্যাক্টর বের করার সূত্র হচ্ছে এটা আমাদের জানা সূত্র ফসিটি বলে পিওসি বাই ভিওসি আইওসি সেখানে পাওয়ার ফ্যাক্টর বের করে নিয়ে আসলে আমরা সেখান থেকে ওয়াই এর অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা পাবো তো ওয়াই এর অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটাকে এটাও ক্যালকুলেট করা যাবে যে আর টিটা থেকে এ প্লাস আই বিটা কি হয় কনভার্ট করা যাবে কমপ্লেক্স নাম্বারের মধ্যে এখানে আমাদের ম্যাথ যা আছে সবই কমপ্লেক্স নাম্বারের সলভার কি আসলে আর টিটাকে এ প্লাস আই বিটা কনভার্ট করলে এই এটা হচ্ছে কি আমাদের জি এর ভ্যালু আর এই বি এটা হচ্ছে বি এর ভ্যালু দেন এই জি এর বি এর ভ্যালু থেকে আমরা আর এর ভ্যালু কি হয় পাবো 1 বাই জি আর এক্স এর ভ্যালু কি হয় পাবো 1 বাই বি भागेंटी भाग करते लैगिंग पंद्रह जीरो मानुअल मध्य डिफरेंट क्वेश्चन नंबर এই পর্যন্ত এর পরে আর বোধ হয় না এর পরে নাই 
তো এই কয়েকটা ম্যাথ হচ্ছে এখানে দেখার মতো জাস্ট ম্যাথ গুলো দেখে নিও আশা করি প্রবলেম হবে না আর তোমাদের কোয়েশ্চেন এখানে হচ্ছে থিওরি থাকবে একটা কোশ্চেন থিওরিটিক্যাল থাকবে একটা কোশ্চেন ম্যাথমেটিক্যাল থাকবে তো থিওরিটিক্যাল এর জন্য হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এই যে বইটা আছে স্টিভেন দি চেফার যে বইটা থেকে আমি পড়াইছি সেই বইয়ের মধ্যে আমি বলে দিচ্ছি তোমার এখানে হচ্ছে এই ইসে ফার্স্ট চ্যাপ্টার আর সেকেন্ড চ্যাপ্টার তোমার হচ্ছে ট্রান্সফরমার সেকেন্ড চ্যাপ্টার আর ফার্স্ট চ্যাপ্টারের মধ্যে কিছু জিনিস আছে ছোটখাটো লাইক হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন তারপর হচ্ছে এখানে যেসব জিনিসগুলো আর কি আমি পড়াইছি যেগুলো ডেরিভেশন দেখাইছি যে হচ্ছে পাওয়ার যে দুই পাশে সমান হয় রেগুলেশনের সূত্র ইফিসিয়েন্সি সূত্র ফেজার ডায়গ্রাম এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফেজার ডায়গ্রামটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপর ইফিসিয়েন্সি এই যে এই জিনিসগুলো আর কি দেখে ফেলো তাহলে আশা করি সমস্যা হবে না